নমস্কার আমার যে ইউটিউব চ্যানেল নাকাল নলেজ নাকাল নলেজের একটা অ্যাপ লঞ্চ করেছি আমি যেটা আপনারা প্লে স্টোর থেকে পেয়ে যাবেন আপনারা ডাউনলোড করুন আমি ভিডিওতে ভিডিও ডেসক্রিপশানে এর ডাউনলোডের লিঙ্ক দিয়ে দেব এবং আমি যে ইউটিউবে যে ভিডিও দিই তার করসপন্ডিং পিডিএফগুলো আপনারা পেয়ে যাবেন এবং বিভিন্ন পরীক্ষা চাকরির পরীক্ষা কিংবা বোর্ডের পরীক্ষা সংক্রান্ত বিভিন্ন স্টাডি মেটেরিয়াল বা বই আপনারা পেয়ে যাবেন এবার একটা চাকরির খবর দিই যেটা যে চাকরির খবরটা ইন জেনারেলি সবাই প্রায় সবাই অ্যাভয়েড করে যায় কিন্তু এই চাকরি পাওয়ার ইতিহাস বাঙালিদের অনেক গর্বের ইতিহাস আছে যেটা নিয়ে আমি একটু দুটো মনীষীদের দুজন মনীষীদের কথা আমি বলবো যারা এই চাকরিটা পেয়েছেন তার মধ্যে প্রথমেই ভারতবর্ষের ইংরেজ আমলে ফার্স্ট ইন্ডিয়ান টু জয়েন দা ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ ট্রেগর তো আশা করি বুঝতে পেরেছেন আমি কোন চাকরির কথা বলছি হ্যাঁ ইউপিএসসি সিভিল সার্ভিসের কথাই আমি বলছি এই ইউপিএসসি সিভিল সার্ভিসে জয়েন করার বাঙালিদের অনেক গর্বের ইতিহাস আছে এক সময় লন্ডনে গিয়ে এই চাকরির পরীক্ষা দিয়ে চাকরি পেতে হতো তো যাই হোক প্রথম ইন্ডিয়ান যিনি আঠারোশো তেষট্টি খ্রিস্টাব্দে ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসে জয়েন করেছিলেন তিনি হচ্ছেন সত্যেন্দ্রনাথ ট্রেগর আর আমাদের সবার প্রিয় নেতাজি ইনি উনিশশো কুড়ি খ্রিস্টাব্দে আইসিএস পরীক্ষায় বা ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় যেটা লন্ডনে হয়েছিল সেখানে ফোর্থ হন কিন্তু তারপরে তিনি আর সেই সার্ভিসে যোগ দেননি এরকম আরও অনেক বাঙালি আছে যারা যারা কিনা এই সিভিল সার্ভিস পরীক্ষাটা খুবই গর্বের সাথে সাফল্য লাভ করেছিলেন এবং বাঙালিদের একটা এই সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার সাফল্যের একটা গর্ব আছে যে গর্বটা এখন আর নেই তার কারণ ম্যাক্সিমাম যে স্টুডেন্ট যারা অ্যাভারেজ স্টুডেন্ট বা বিলো অ্যাভারেজ স্টুডেন্ট মানে কম মার্কস পেয়ে চাকরিতে বা এই চাকরিটা পেয়ে পাস করেছেন তারা এই চাকরিটা হয়তো এই চাকরি পরীক্ষাটা দিতে চান না তার কারণ নিজেদের অ্যাভারেজ স্টুডেন্ট বলে মনে করেন কিংবা এখানে স্টাডি মেটেরিয়াল বা বিভিন্ন পরীক্ষার প্রস্তুতি সংক্রান্ত যে সমস্ত মেটেরিয়াল বা ইনস্ট্রুমেন্ট বা গাইডেন্স বলুন এইগুলো বাংলা মাধ্যমে খুবই কম আছে তো সেই জন্যে যারা অ্যাভারেজ স্টুডেন্ট বা বিলো অ্যাভারেজ স্টুডেন্ট যারা কম নাম্বার পেয়ে নিজেদের দুর্বল মনে করেন যে আমরা এই সিভিল সার্ভিস পরীক্ষাটা দিতে পারবো না বা দিলেও পাবো না তাদের জন্য রিসেন্টলি দুটো নিউজ আমি শেয়ার করব সেটা হচ্ছে দেখুন এই একজন ইনি রিসেন্ট দুটো নিউজ যেখানে একজন আইএস অফিসার নিজের মার্কশিট ক্লাস টেনের মার্কশিট শেয়ার করেছেন এবং তিনি দেখাচ্ছেন যে ইংলিশে তিনি পঁয়ত্রিশ পেয়েছেন ম্যাথে ছত্রিশ পেয়েছেন তারপরেও তিনি ইউপিএসসি সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় সাফল্য পেয়েছেন সেটা সাফল্য পাননি তিনি আইএস অফিসার হয়েছেন যে মানে ইউপিএসসি সিভিল সার্ভিসে প্রথমের দিকে যারা র্যাঙ্ক করে তারা আইএস হয় তিনি প্রথমের দিকেই র্যাঙ্ক করেছেন এই নাম্বার পেয়ে ক্লাস টেনে আরও একজন এই ক্লাস টেনে ফর্টি ফোর পার্সেন্ট পার্সেন্ট মার্কস পেয়েছেন ওভারঅল এই দুটো নিউজ রিসেন্টলি খুবই ভাইরাল হয়েছিল এটা এই জন্যই দেওয়া হয়েছিল যে যদি কেউ তার ডিটারমিনেশন থাকে তাহলে সে এই পরীক্ষায় সাফল্য পেতে পারে তো তার জন্য বিভিন্ন প্রিপারেশন 
দরকার বিভিন্ন পড়াশোনা দরকার এখানে যেহেতু ল্যাঙ্গুয়েজটা একটা ব্যারিয়ার অনেকে ম্যাক্সিমাম স্টুডেন্টই আমরা বাংলা মিডিয়ামে পড়াশোনা করেছি তাদের জন্য যেহেতু এখানে ইংলিশটাই বেশি প্রাধান্য পায় বলে আমরা সবাই মনে করি কিন্তু অ্যাকচুয়ালি তা নয় অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে অ্যাকচুয়াল কেসটা হচ্ছে ইংলিশের মেটেরিয়ালটা অ্যাভেলেবেল যে পরীক্ষার প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য যে সমস্ত স্টাডি মেটেরিয়াল দরকার সেই সমস্ত মেটেরিয়ালগুলো ইংলিশে অ্যাভেলেবেল আর হিন্দিতেও অ্যাভেলেবেল কিন্তু বাংলা মাধ্যমে অতটা অ্যাভেলেবেল নয় সেই জন্যে বাংলাটা বাংলাতে প্রস্তুতি নেওয়াটা একটু একটু সমস্যাজনক যাই হোক আমরা এবার অ্যাডে চলে আসি যে অ্যাডভাইজ বিজ্ঞাপনটা বেরিয়েছে সেখানে চলে আসি কিভাবে এটাতে অ্যাপ্লাই করা যাবে ইন্ডিয়ান ইউপিএসি সিভিল সার্ভিসের জন্য কিভাবে অ্যাপ্লাই করতে হবে কি কি সার্ভিস আছে এই এতগুলো সার্ভিস একুশখানা সার্ভিস আছে যার মধ্যে প্রথমেই ইন্ডিয়ান অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিস যেখানে যেটাকে আমরা বলি আইএএস তারপরে আইএফএস ফরেন সার্ভিস তারপরে পুলিশ সার্ভিস আইপিএস এই পরীক্ষায় পাস করলে র্যাঙ্ক অনুযায়ী প্রথম একশো জন বা দেড়শো জন হয়তো আইএএসে যাবে তারপরে দুশো জন হয়তো আইএফএসে যাবে তারপরে এরকম একশো জন আইপিএসে যাবে এইভাবে র্যাঙ্ক অনুযায়ী এই পোস্টগুলো সিলেক্ট হবে প্রথম একশো থেকে দেড়শো জন যারা হবেন র্যাঙ্কে প্রথমের দিকে তারা আইএএস হবেন বা প্রথমের দিকে যারা থাকবে তারা চুজ করতে পারবে অ্যাকচুয়ালি এই সার্ভিসগুলোর মধ্যে থেকে কোন সার্ভিসটা তিনি নিতে চান যারা প্রথমের দিকে র্যাঙ্ক করবে তাদের অপশানটা থাকবে চুজ করার কেউ যদি আইএস নেয় আইএফএস হতে চান সেটাও হতে পারেন ঠিক আছে র্যাঙ্ক অনুযায়ী আপনি চুজ করতে পারবেন এবার দেখে নেওয়া যাক ভ্যাকেন্সি হচ্ছে এগারোশো যেটা মোটামুটি গত কয়েক বছরের তুলনায় একটু উপরের দিকেই আছে এলিজিবিলিটি ক্রাইটেরিয়া কি হবে ইন্ডিয়ান সিটিজেন হতে হবে আর যে কোনো জায়গা থেকে গ্র্যাজুয়েট হতে হবে যে কোনো যে কোনো গ্র্যাজুয়েট আপনি যদি হন তাহলে এটার জন্য এই আইএস পরীক্ষা বা ইউপিএসি সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার জন্য আপনি এলিজিবল হবেন এজ লিমিট একুশ থেকে বত্রিশের মধ্যে হতে হবে আর এস সি এস টি যে জন্য পাঁচ বছর রিল্যাক্সেশন আরও বেশির জন্য তিন বছর রিল্যাক্সেশন এখানে একটা কনস্ট্যান্ট আছে সেটা হচ্ছে জেনারেল ক্যান্ডিডেট জন্য ক্যান্ডিডেটরা যারা এই পরীক্ষাটা দেবেন তারা ম্যাক্সিমাম ছবার এই পরীক্ষাটা দিতে পারবেন যেখানে এস টি এস টির জন্য আনলিমিটেড অ্যাটেম্প্ট মানে তারা যেমন জেনারেল ক্যান্ডিডেট ছবারের বেশি দিতে পারবে না মানে ছবার যদি ফেল করে সাত বারের বার আর পরীক্ষায় বসতে পারবে না কিন্তু এস সি এস টিটা আনলিমিটেড বসতে পারবে এদের জন্য কোনো রেস্ট্রিকশান নেই নাম্বার অফ অ্যাটেম্পসে আর ও বিসি আর পিডব্লিউ বিডি এদের জন্য নাম্বার অফ অ্যাটেম্পস হচ্ছে নাইন এরা নবার বসতে পারবে এইখানে একটা এই রেস্ট্রিকশান আছে এই পরীক্ষার ক্ষেত্রে আর ফি তো একশো টাকা যেখানে যেটা যেটা আপনারা ইউপিআই দিয়ে বা ডেবিট কার্ড ক্রেডিট কার্ড দিয়ে দিতে পারেন আর ফিমেল এস সি এস টি ডিজেবল ক্যান্ডিডেটদের জন্যে ফিটা মুকুব আছে এবার হাউ টু অ্যাপ্লাই আপনারা ইউপিএসি অনলাইন ডট এনআইসি ডট ইনে গিয়ে ওয়ান টাইম রেজিস্ট্রেশন একটা করবেন করলে রেজিস্ট্রেশন আইডিয়ার পাসওয়ার্ড পাবেন আপনারা সেই আইডিয়ার পাসওয়ার্ড দিয়ে যখন ঢুকবেন তখন পোস্টের এগেনস্টে বা অ্যাডভার্টাইজমেন্টের এগেনস্টে অ্যাপ্লাই করতে পারবেন তো যেমন যেমন ওখানে ইনস্ট্রাকশান দেওয়া থাকবে সেরকম আপনারা করতে পারবেন আর আপনারা ওটিআর ওয়ান টাইম রেজিস্ট্রেশনটা যদি ভুল করেন সেক্ষেত্রে আপনারা রেক্টিফাইও করতে পারবেন এটা লাস্ট ডেট হচ্ছে একুশে ফে একুশে ফেব্রুয়ারি এই বাইশ থেকে আঠাশে ফেব্রুয়ারির মধ্যে আপনারা যদি কোনো অ্যাপ্লিকেশানে ভুল হয় বা ওয়ান টাইম রেজিস্ট্রেশানে ভুল হয় বাইশ থেকে আঠাশে ফেব্রুয়ারি এই সাত দিন আপনারা কারেকশানগুলো করতে পারবেন ওয়েবসাইটে আচ্ছা ক্যান্ডিডেটস উড হ্যাভ ডিটেলস ওয়ান ফটো আইডি কার্ড আধার কার্ড আর ভোটার কার্ড প্যান কার্ড এই মধ্যে যে কোনো একটা ফটো আইডি আপনাকে দিতে হবে যেটা আপনারা কিন এক্সামিনেশন হলে বা পার্সোনালিটি টেস্ট যখন হবে ইন্টারভিউর সময় দেখাতে হবে যেটা আপনারা আপনি অ্যাপ্লিকেশানের সময় দেবেন লাস্ট ডেট তো বলেছি একুশে ফেব্রুয়ারি দু হাজার তেইশ ছটা অবধি লাস্ট ডেট 
22 তারিখ থেকে 28 তারিখ অবধি আপনারা অ্যাপ্লিকেশনে যদি কোনো ভুল থাকে সেই ভুলটা আপনারা কারেকশন করতে পারবেন আর ই অ্যাডমিট কার্ড হবে অ্যাডমিট কার্ড আপনাদের ডাউনলোড করতে হবে পরীক্ষা জেনারেলি পরীক্ষা তো একটা টেবিল দেওয়াই থাকে ইউপিএসসি এর পরীক্ষা সেই টেবিল অনুযায়ী পরীক্ষা হবে আর পরীক্ষা মেন দুটো সেগমেন্টে হবে একটা প্রিলিমিনারি একটা মেন তো প্রিলিমিনারি অ্যাকচুয়ালি দুটো সেকশন আছে প্রিলিমিনারিতে একটা হচ্ছে জেনারেল স্টাডিজ আর একটা হচ্ছে অবজেক্ট অ্যাপ্টিটিউড টেস্ট প্রিলিমিনারিটা 400 মার্কসের হবে আর মেনের জন্য যে সিলেক্ট হবে সেটা অলমোস্ট যে वैकेंसी আছে ধরুন 1100 वैकेंसी আছে তার 12 টাইমস বা 13 টাইমস এতগুলো লোককে মেনের জন্য সিলেক্ট করা হবে এই প্রিলিমিনারিতে যে 400 মার্কস আছে এখানে 200 মার্কস হচ্ছে জেনারেল স্টাডিজ আর 200 মার্কস হচ্ছে অ্যাপ্টিটিউড টেস্ট অ্যাপ্টিটিউড টেস্টের যেটা হচ্ছে পেপার 2 প্রিলিমিনারি পেপার 2 সেখানে 33% নাম্বার পেতে হবে খালি ওটা অলরেডি ফর কোয়ালিফাইং মার্কস আর জেনারেল স্টাডিজ পেপার 1 যেটা হবে যেখানে হিস্ট্রি জিওগ্রাফি বিভিন্ন জেনারেল নলেজ এর উপর হবে সেইটার মার্কস এর উপর ডিপেন্ড করবে আপনি মেন পরীক্ষাতে মেন পরীক্ষা দিতে পারবেন কি পারবেন না আর প্রিলিমিনারি যে সেকেন্ড পেপারটা যেটা এই ইংলিশ থাকবে ম্যাথ থাকবে সেইটাতে খালি সেটা খালি কোয়ালিফাইং মার্কস মানে 33% মার্কস পেলেই হবে সেটা সেটার উপরে নির্ভর করবে না আপনি মেন দিতে পারবেন কি পারবেন না আচ্ছা এবার নেগেটিভ মার্কিং থাকবে ওয়ান থার্ড নেগেটিভ মার্কিং থাকবে প্রিলিমিনারিতে যেটা পেপার 2 আচ্ছা পেপার 1 প্রিলিমিনারি পেপার 1 এ যে সিলেবাসটা আছে সেটা হচ্ছে কারেন্ট ইভেন্ট ইন্টারন্যাশনাল ন্যাশনাল হিস্ট্রি অফ ইন্ডিয়া জিওগ্রাফি অফ ইন্ডিয়া এন্ড জিওগ্রাফি অফ ওয়ার্ল্ড ইন্ডিয়ান পলিটি গভর্নেন্স গভর্নেন্স এন্ড কনস্টিটিউশন পলিটিক্যাল সিস্টেম এই সমস্ত কিছু ইন্ডিয়ান ইকোনমিক্স জেনারেল ইস্যুস অন এনভায়রনমেন্টাল ইকোলজি বায়োডাইভার্সিটি ক্লাইমেট চেঞ্জ এই সমস্ত কিছু জেনারেল সায়েন্স এই সমস্ত কিছুর উপরে পেপার 1 হবে এই পেপার হচ্ছে 200 মার্কসের এখানে যা নাম্বারটা পাবেন যে নাম্বার আপনি পাবেন সেই নাম্বারের উপর নির্ভর করবে আপনি মেইন পরীক্ষা দিতে পারবেন কি পারবেন না পেপার 2 যেটা সেটা অনলি ফর কোয়ালিফাইং পেপার কিন্তু এই পেপারটা আপনারা এই পেপারটা আপনাদের দিতে হবে দুটো পেপারই ম্যান্ডেটরি কিন্তু এখানে অনলি 33% নম্বর পেলেই আপনারা কোয়ালিফাই করে যাবেন এটা এটা এটার মার্কসের উপরে আর কিছু নির্ভর করে না এটা খালি কোয়ালিফাইং পেপার এখানে এই কম্প্রিহেনশন থাকবে ইংলিশ লজিক্যাল রিজনিং অ্যানালিটিক্যাল অ্যাবিলিটি মানে অঙ্ক থাকবে ডিসিশন মেকিং প্রবলেম সলভিং জেনারেল মেন্টাল অ্যাবিলিটি বেসিক নিউমেরেসি মানে ম্যাথ ক্লাস 10 এর যে ম্যাথ থাকে এগুলো আপনারা বিভিন্ন পরীক্ষায় যে ম্যাথ করেন সেই টাইপেরই ম্যাথ থাকবে আর সব এই দুটো পেপারই এমসিকিউ টাইপেরই হবে এবার আসা যাক মেন এ মেন এ পেপার কোয়ালিফাইং দুটো পেপার থাকে একটা হচ্ছে পেপার এ পেপার বি পেপার বি তে ইংলিশ থাকে আর পেপার এ তে থাকবে যে কোনো একটা ল্যাঙ্গুয়েজ আপনারা যদি বাংলা মিডিয়ামের স্টুডেন্ট হয় তাহলে তাহলে বাংলা ল্যাঙ্গুয়েজের উপরে হবে এই দুটো পেপার অ্যাকচুয়ালি কোয়ালিফাইং পেপার এখানে 25% নম্বর পেলেই কোয়ালিফাই করে যাবে এটার উপরে মেরিট লিস্ট নির্ভর করবে না এইবার পেপার 1 যেখানে পেপার 1 থেকে 6 অফ দি পেপার আছে যেখানে যে যার যেখানে আপনি যে নম্বরটা পাবেন এই পেপারগুলোতে সেই নম্বরগুলোর উপরে মেরিট লিস্ট তৈরি হবে পেপার 1 এ আছে এসএ এটা আচ্ছা একটা জিনিস বলে নিই এখানে কিন্তু বাংলায় যে লিখতে পারবেন না তা নয় কোশ্চেনটা হয়তো ইংলিশে থাকবে বা হিন্দিতে থাকবে কিন্তু আপনি आंसर ওই কনস্টিটিউশনে যে 8 শিডিউলে যে সমস্ত ল্যাঙ্গুয়েজ আছে লিস্ট অফ ল্যাঙ্গুয়েজ আছে সেই ল্যাঙ্গুয়েজে যে কোনো একটা ল্যাঙ্গুয়েজ আপনি লিখতে পারেন তার মধ্যে বাংলাও পড়ে আপনি বাংলা তো आंसर লিখতে পারেন বাংলাতে যদি লেখা যায় না তা নয় তো পেপার 1 এ থাকবে এসএ একটা রচনা লিখতে হবে আপনাকে আর পেপার 2 তে থাকবে জেনারেল স্টাডিজ 1 এখানে 
मेलि इंडियन हेरिटेज कलचार हिस्ट्री जिओग्राफी अब वार्ल्ड एंड सोसाइटी एर पर कोश्चन थक और ये समस्त पेपर क्योंकि डेस्क्रिप्टिव पेपर एखे क्योंकि एम सिक्यू नए जो डब्ल्यू बि एस डब्ल्यू बि एस साथे आई एस एर जो मेन तफात ये ये डब्ल्यू बि एस ए खाली अबशनल पेपर डेस्क्रिप्टिव है एखे क्योंकि जे जेरा स्टाडिजे पेपरगुलो सेगल डेस्क्रिप्टिव अच्छा पेपर थ्री तक जेरा स्टाडिज टू एट गवर्नेंस कन्स्टिट्यूशन पलिटी सोशल जस्टिस और इंटरनैशनल रिलेशन एर पर पेपर फोरे जेनारे स्टाडिज थ्री थक टेक्नोलॉजी इकोनॉमिक डेवलपमेंट बायोडाइवर्सिटी एनवायरनमेंट सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट ये थक पेपर फाइव जेटा जेनारे स्टाडिज फोर एखे एथिक्स इंटीग्रिटी एंड एप्टीच्यूड एक आलदा मैं डब्ल्यू बि एस ए पोर्सन नहीं बाकी क्योंकि समस्त पोर्सन क्योंकि डब्ल्यू बि एस ए सिलेबसा मैच कर पेपर सिक्स पेपर सिक्स अबशनल सबजेक्ट सबजेक्टे पेपर वन पेपर सेभेन अबशनल सबजेक्टे पेपर टू ये समस्त किस क्योंकि डेस्क्रिप्टिव परीक्षा है टोटाल रिटेन सतरश पंचाश मार्क्स और इंटरभ्यूते थक पचात्तर मार्क्स टोटाल दो हज़ार पचिस मार्क्स मार्क्सर परीक्षा है अच्छा अपशनल पेपारे जिससे सबजेक्ट जो सबजेक्टगुल सेगल हम एग्रिकालचार ये एनिमल हजबैंड्री एक लिस्ट देव आज है ये लिस्टर मध्य अपनी जो एक अपशनल सबजेक्ट हिसाब से इनक्लूडिंग लिटारेचार जो रकम एट शिड्यूले जो रकम लैंगुएज आज है हमारे कन्स्टिट्यूशन से समस्त लैंगुएजर लिटारेचर पर आनी अपशनल पेपर नीते अच्छा पेपर वन एस एक्चुअल विभिन्न कारेंट ट्रपिक टपिकर उपरे पेपर टू ते तो बोले एग्जर तो डिसकस कर पेपर टू ते इंडियन हेरिटेज कलचार हिस्ट्री जिओग्राफी अब द वार्ल्ड एंड सोसाइटी पेपर थ्री ते थे एग्जो सब ही थक पेपर सिक्स एंड पेपर सेभेन हे अबशनल पेपर सबजेक्ट वन एंड टू यही हे संक्षेपे यूपीएस सी सीभिल सार्विस परीक्षार एक संक्षेपे अपना जो डिटेल्स चान तेनारा बोलते डिटेल्स सिलेबास सिलेबास पेपर वन टू थ्री फोर जगह आज है यो डिटेल्स सिलेबास नोटिफिकेशन जो एड्ट बेड़े एडर मध्य देव आज अपना निजे देखे नीते जी अपना चान जो डिटेल्स सिलेबास नहीं आलोचना करा हक तेनारा बोलते करब तो जी होक अपनारा जी सहस कर परीक्षार प्रस्तुति नीन मिनिमाम देर के दो बचर समय लागे अपना जो शुरू करें तो क्यों साफल्य आसपे